সেমিনার শুরু করতে পারেন আমরা সবাই রেডি আর কি শুরু করা ওকে ওকে আজকে যারা হচ্ছে অনলাইনে এই মুহূর্তে হচ্ছে আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন তাদেরকে আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ তারা এত সময় এত কিছুর মধ্যে হচ্ছে তারা এই সেমিনারটি করতে আগ্রহী হয়েছেন আজকের এই সেমিনার আমি হোস্ট হিসেবে নিয়োজিত আছি আমি হচ্ছে শান্তরায় পাতেল ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসি ইনটেক থার্টি ফাইভ এবং আজকে আমাদের এই সেমিনারে এই সেমিনারটি সম্পর্কে আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আমরা আজকের এই সেমিনারটি অনলাইন সেমিনারটি কি সম্পর্কে করব সেটি হচ্ছে যে সাইবার সিকিউরিটি এবং এই সাইবার সিকিউরিটি আজকের এই অনলাইন সাইবার সিকিউরিটি যে সেমিনারটি আয়োজন করেছিল দুইটি অর্গানাইজেশন আই আই ট্রিপলি বিউটি স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ এবং হচ্ছে আই ট্রিপলি বিউটি সিএস এস বি চ্যাপ্টার তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে আমাদের এই অনলাইন সেমিনারটি আয়োজিত হচ্ছে এবং আজকের এই অনলাইন সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে নিযুক্ত আছেন তানবীর হাসান জোয়াসার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে নিযুক্ত আছেন মিলন বিশ্বাস স্যার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি এবং হচ্ছে আই ট্রিপলি সিএস সিএস এস বি চ্যাপ্টারের অ্যাডভাইজার এবং এবং যারা আমাদের সাথে সিএসি রিলেটেড অন্য আদার ইনটেকে যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে জানে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আমরা সবাই সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে সবাই জানি এমনকি সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে আমাদের হচ্ছে ফিউচারে ক্যারিয়ারও নিয়ে যেতে পারি আমরা সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে কম বেশি মোটামুটি সবারই ধারণা আছে কিন্তু আমরা আজকে আরো ডিটেলসে জানব আমাদের যে বিশেষজ্ঞ এবং হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট যে হিসেবে আমাদের আজকে এই অনলাইন সেমিনারে নিয়োজিত আছেন তানবীর জোয়াসার তো তানবীর জোয়াসারের কাছ থেকে আমরা তার এই সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে আমরা আরো সম্পর্কে অবগত হব আমি এই মুহূর্তে হচ্ছে আমাদের এই আই সি বলি বিউটি সিএস এস বি চ্যাপ্টারের অ্যাডভাইজার মিলন বিশ্বাস স্যারকে তার কিছু মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে করতেছি ধন্যবাদ বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছি না কারণ রমজানের সময় সবাই মানে ইফতারের পরে টায়ার্ড নামাজ টামাজ পড়া লাগছে তো আমরা আমি সরাসরি তানভীর হোসেন জোয়া ভাইকে রিকোয়েস্ট করতেছি ভাইয়া আপনার ওয়েবিনার আপনি শুরু করেন আশা করি আমরা আপনার কাছ থেকে সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে অনেক কিছু জানবো এবং শিখবো যেগুলো আমাদের রেগুলার লাইফ আমরা কাজে লাগাতে পারবো তো জোয়া ভাই শুরু করতে পারবো श्रांत तो आज के मूलत डिजिटल प्लैटफर्मे जिसमें शिशुरा प्रथम आलोते सर्वोच्च डिवोर्स संख्या बेड़े दलाप कर मानुष्ट 
বেসিক্যালি ডিভোর্সের পিছনে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম অনেক বড় একটা ব্যাপার হিসেবে বিভিন্ন গবেষণাতে এসেছে তো সেগুলো কেন এসেছে তার অনেকগুলো বিষয় রয়েছে যতটা যোগাযোগ এসে গিয়েছে আমাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে আমরা সুখী এটা দেখার একটা প্রবণতা আমরা ফেসবুকে দেখেছি যে সুখী সুখী দাম্পত্যরা কিন্তু তাদের ছবি ফেসবুকে খুব একটা দেই না তো আমরা ফেসবুকে দেখছি যে অনেক রকমের ছবি সে খুব হ্যাপি সে এখানে ফাইভ স্টারে খাচ্ছে ফোর স্টারে খাচ্ছে বা কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে এবং আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার ফ্যামিলি প্রোগ্রাম গুলো তো আমি ব্যক্তিগত ভাবে দেখেছি যে আমরা সবাই ক্যামেরা নিয়ে খুব ব্যস্ত এটা একটা কালচার হয়ে গিয়েছে যে না সবাই মানে সেটা বৃদ্ধ থেকে হোক সিনিয়র হোক জুনিয়র হোক একটা ছবি তুলতে হবে এবং ছবি নিয়ে এত ব্যস্ত তো সো দ্যাট আমরা আমাদের পার্সোনাল ইন্টারাকশনটা আমাদের একদম নেই বললে চলে তো সো আমাদের অনেক ডাইমেনশন চেঞ্জ হয়েছে আমি বলতে চাই আমাদের দুটো সপ্তাহ হয়েছে একটি হচ্ছে ফিজিক্যাল আর একটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল ফিজিক্যাল একটা সপ্তাহ আছে আর একটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল একটা সপ্তাহ আছে আমাদের ফেসবুকে এরকম রয়েছে এখন আমি বলতে চাই যে আমাদের যারা আইটিতে কাজ করি আমাদের আইসিটি যেহেতু সিসি ডিপার্টমেন্টের লোকজনরা আছে যাদের একটা ইমেল আইডি অথবা ফেসবুক আইডি আছে আমরা কিন্তু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটা জানি না আমরা মনে করি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন মানে হচ্ছে সে সাধারণ ধারা খারাপ কথা লিখলে ধরে নিয়ে যাবে পুলিশ এটুকুই আসলে খুব আনফর্চুনেট আমরা যারা সফটওয়্যার ডেভেলপ করছি আমরা যারা লেখালেখি করছি আমাদের যাদের একটা ইমেল আইডি অথবা ফেসবুক অথবা ইনস্টাগ্রাম আছে তাদের কিন্তু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটা জানা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন এবং না জানলে পরে তাদেরকে অনেক রকমের প্রবলেমে ফেস করতে হবে সাইবার অপরাধকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করছি একটি হচ্ছে ব্যক্তিগত অপরাধ আর একটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অপরাধ আর একটা হচ্ছে আর্থিক খাতে অপরাধ তো ব্যক্তিগত অপরাধ বাংলাদেশে সালে ছিল মানে পার্সোনাল লেভেলে সাইবার বুলিং যেটা নোট পিকচার ব্ল্যাকমেলিং রিলেশন খারাপ হচ্ছে হেট স্পিচ তাকে ব্ল্যাকমেল করা বাজে বাজে কমেন্ট করা যেটাকে বুলিং এর সংজ্ঞাপন করছে এটা ছিল নাইনটি সালে তো সেটি এখন এসে পৌঁছেছে দুই সালে তিয়াত্তর পার্সেন্ট বেড়েছে কি বেড়েছে হচ্ছে আর্থিক খাতে জালিয়াতি বিকাশ নগদ সহ বিভিন্ন রকমের জালিয়াতি যেগুলো বেড়েছে এবং ওয়েবসাইট বিভিন্ন রকম ইমেল হ্যাকিং ও বেড়েছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে দুই হাজার বিশ একুশ সালে আমাদের দুইটি সংস্থা এনজিও এটার উপর সার্ভে করেছে এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল এবং এমআইসিও একটা সার্ভে করেছে আমি যেটা শুনেছি আমাদের বিভিন্ন স্যাররা সার্ভে করেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর বিএম মইনুল স্যার একটা বিশেষ রিসার্চ করেছে যে কিভাবে আমাদের এইগুলো মানে বাড়ছে সে সেখানেও দেখেছি যে আমাদের পার্সোনাল লেভেলের বুলিংটা অত্যন্ত বেশি বেড়েছে এখন আমি যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে লকডাউনের কারণে আমরা সবাই এখানে আছি এবং আপনাদের সেমিনার করার আগে আমি তিনটা বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি আমি নাম বলছি না তাদের ভাগিনে তাদের ভাতিজিদের নোট পিকচার লিক হয়েছে এই যে রাত আটটার সময় তারা আমাকে ফোন করে বলছে যে আমি এত বড় সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করি তো দেখা যাচ্ছে যে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার ভাগ্নির ছবিটা ভাইরাল হয়েছে আমার স্টুডেন্ট আমাকে নক দিয়ে পাঠাচ্ছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো এখন আমরা একটু ইউনিভার্সিটি বেস চিন্তা করি যে কিছু হলেই আমরা মেয়েদেরকে একটা ফেক আইডি থেকে আমরা তাকে অনেক বাজে বাজে কথা বলি আজকে আমি বলবো যারা আমাদের সাথে সেমিনার করছেন আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে কেউ কি একজন বলবেন তাহলে তারা কি ধরনের অ্যাকশন তারা নিতে পারবে তো আমাদের ইউনিভার্সিটিতে দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের বিউবিটিতে সহ অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতেও দেখেছি যে সিনিয়রদের নিয়ে ট্রল করে পিক পিক হলো ট্রল করে ট্রল করে একটা ফেসবুক পেজ বা আমাদের একটা পেজ আছে কনফেস করে বোধ হয় এরকম এরকম একটা পেজ আছে সেখানে সিনিয়রদেরকে নিয়ে ট্রল করা হলো এবং তাদের ধারণা তাদের অ্যাডমিনকে কেউ বের করতে পারবে না ফেক আইডি খুলে আইডি ডিঅ্যাক্টিভেট করলে বের করতে পারবে না এই ধারণা যে কতটা ভুল এটা আজকে আমি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমি এটা ইনশাল্লাহ দেখাতে পারবো আমি খুব দ্রুত যাচ্ছি আমি জানি আপনারা খুব টায়ার্ড তারপরও আমি জিনিসটা মনে হচ্ছে যে এটা আপনাদের জেনে থাকা ভালো দরকার কারণ এইসব মানে ইনফরমেশন গুলো আমরা না জানি না বলে আমাদের প্রবলেম গুলো হয় 
তো আমাদের একটা ধারণা যে ফেসবুকে বেশি সাইবার ক্রাইম হয় আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স আছে এবং এটা गवर्नमेंटের কাছে বিউবিটি থেকে দেয়া হয়েছে এটা হলো 36 35 33 আমি কি কোটা ইনটেক তাদের থেকে সার্ভে রিপোর্টটা দিয়েছে আমাদের ম্যাক্সিমাম নুড পিকচার বা ব্ল্যাকমেলিং হয় কিন্তু WhatsApp Twitter আদার নেটওয়ার্কে আমরা বারে বারে ফেসবুক আর আদার নেটওয়ার্ক ইনস্টাগ্রাম নিয়ে বসে থাকি আসলে ব্যাপারটা মোটেও তা না with the proof amra icd division eta dekhiyechi je amader ashole 58% ghotona gulo ghotche whatsapp viber e to ekhon cyber oporadh jodi ghote tahole ki koroniyo ami ekta ghotona boli apnara hoyto janben jamin joggo oporadh ar ajamin joggo oporadh ei dutor moddhe parthokyo ki apnar id card hariye giyeche apni kintu thanay gd korte parchen apnar jodi roommate ke apni jodi jobai kore felen আপনি যদি থানায় যান সেটা কিন্তু জিডি হবে না কারণ জবাই করা হচ্ছে জামিন অযোগ্য অপরাধ কথাটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কাউকে খুন করা জামিন অযোগ্য অপরাধ আপনি কাউকে ব্যাড কমেন্ট করলেন ফেসবুকে সেটাও কিন্তু জামিন অযোগ্য অপরাধ তার মানে মানুষ খুন করা আর আপনি কাউকে হেট স্পিচ করলেন বা কারোর আইডি অ্যাক্সেস নিলেন বা কারোর আইডি হ্যাক করলেন এটা কিন্তু একটা মানুষ খুন করার যতটুকু অপরাধ আইনের চোখে তার গুরুত্বটা ঠিক ততটুকু এই বিষয়ে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা যদি কোনো क्वेश्चन থাকে আপনারা এটা নোট ডাউন করেন আমি অবশ্যই क्वेश्चन গুলো অ্যানসার করব এবং আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলতে যাচ্ছি যে বিউবিটি আমি স্পেশালি 36 না 35 35 এর অনেক সফলতা আছে 36 কেবল কাজ করতেছে তারা পুলিশের সাথে কাজ করছে খুব অল্প কয়েকটা সেকশন 35 এর ম্যাক্সিমাম ছেলে মেয়েরা কিন্তু অত্যন্ত ভালো জায়গায় কাজ করছে আমি আপনাদেরকে বলবো এই বিষয়টা তো তারা সাইবার অপরাধ সম্পর্ক বিষয়টি অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছে এবং সেখানে বাংলাদেশ পুলিশকে তারা ট্রেনিং করিয়েছে তো আমি আগে প্রথমে যে জিনিসটা বলতে চাই সাইবার অপরাধ হলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে হচ্ছে মামলা করতে হবে মামলা না করি না করি পুলিশেরকে জানাতে হবে আমরা করি কি কোন আইডি হ্যাক হলো এই কলেজের কে এক্সপার্ট আছে রে এই কে আছে বা কোন ছেলে স্প্যামার কোন ছেলে যেন আইডি হ্যাক করতে পারে কে যেন ফেসবুক খুব ভালো বোঝে আমরা তার কাছে যাই কিন্তু আপনাকে মামলা অথবা জিডি এটা করতে হবে এটা হচ্ছে ব্যাপার এবং মামলা করতে গেলে আপনাদের মামলা খারিজ হয়ে যায় আপনারা মনে করেন মামলা করা কত একটা কঠিন ব্যাপার বাবাকে জানতে হবে কিনা আমি মামলা করে কে দৌড়াবে এরকম একটা ব্যাপার আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলতে যাচ্ছি যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে খুব সুস্পষ্ট ভাবে বলা আছে একশো আশি দিন একশো আশিটা কার্য দিবসের ভিতরে মামলা শেষ করতে হবে তো সুতরাং আপনি যদি এখন মামলা করেন আর যদি সত্যি সত্যি কেউ এটা করে থাকে তার কিন্তু বাঁচার কোনো উপায় নেই তার প্রমাণটা আমি দেখাচ্ছি প্রথমে মামলা করার নিয়মটা কি আমরা প্রথমে থানায় যাই থানায় যাওয়ার পর প্রথমে যে কাজটি করি সেটি হচ্ছে যে পুলিশের কাছে আমরা অভিযোগ দিই জিডি করি কিন্তু পুলিশ অনেক সময় মামলা নেই না আপনারা তো অনেকে জানেন না আমাদের যে বিউবিটির আইন বিভাগ আছে এবং বর্তমান আমাদের জজ কোর্টে বিউবিটির আইন বিভাগ কতটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল তাদের একটা সংগঠন আছে আমি যদি ভুল না করি বেলা বা এরকম টাইপের একটা সংগঠন আমি কোর্টে গেলে প্রায় তাদের পোস্টার টোস্টার দেখি আপনারা তো জানেন বিউবিটির একটা ছেলে মারা গিয়েছিল রোড অ্যাক্সিডেন্টে আপনাদের খেয়াল আছে কিনা জানি না কিছুদিন আগে হ্যাঁ হ্যালো কেউ কিছু বলছে না বলেন मामलाटी कर विचारक आदालत मामला ऑन कर देवे सूतरा पुलिस पीछे घुरे घुरे मामला सरसि জজ কোর্টে যে মামলাটি দায়ের করেন অ্যাকশন কিন্তু সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় তো আমরা করি কি না পুলিশের পিছনে ঘুরি আমরা কার মামা পুলিশ আছে কার বাবা পুলিশ আছে একে ধরে পুলিশ আমার কথা শোনে না পুলিশকে মনে করে সবকিছু কিন্তু পুলিশকে বাধ্য করে কিন্তু কোর্ট বিজ্ঞ আদালত বাধ্য করে সুতরাং আপনার তো রাস্তা আছে বা কোর্টে যাওয়ার এবং আমি আজ পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা আমি কোনোদিন দেখিনি কেউ কোর্টে যে বিচার পায়নি আপনারা হয়তো বলতে পারেন বিচারের বাণী নিভিজে কাঁদে কিন্তু হ্যাঁ একটু সময় লাগে আপনি ইনশাল্লাহ অবশ্যই বিচার পাবেন আপনি যদি ধৈর্য ধরে এটার পিছনে লেগে থাকেন এবং প্রপার ডকুমেন্টেশন দেন অবশ্যই হবে আমি একটু দেখাচ্ছি আপনারা দেখেন প্রথমে লিখেছি অভিযোগ করলেন পুলিশ স্টেশন পুলিশ করে কি বিচারক আদালত দিতে পারে যদি সিভিয়ার অফিস হয় আর পুলিশ যদি এটাকে এন্টারটেন না করে তাহলে বিচারক আদালত থেকে সরাসরি বিচারক আদালত পুলিশকে পাঠাবে তদন্ত করতে দেখেন আমাদের বাম পাশে লিখা রয়েছে 
তদন্ত করতে পাঠাবে তদন্ত করার পর যদি পুলিশের তদন্ত এটা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে মামলা খালাস হয়ে যাবে আর যদি পুলিশের তদন্তে এটা যদি সত্যি প্রমাণিত হয় আপনার অভিযোগ যদি সত্যি প্রমাণিত হয় তাহলে অভিযুক্ত আসামির বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম হবে ডিজিটাল সাক্ষ্য হবে এবং এরপর আদালত ট্রাইব্যুনাল এটা ঘোষণা করবে আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি আমার কাছে সরাসরি পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এটা কিছু না মার্চ মাসের পঁচিশ তারিখে একটি আইডি লোকেশন কি বা এই আইডিটা কোথায় কোন আইডিতে ব্যবহার হচ্ছে এই সংক্রান্ত বিষয়ে আমাকে একটি অনুরোধ করেছে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন এটা সরাসরি আমাকে একটি চিঠি লেখা হয়েছে এই মামলা কিন্তু তদন্ত করেছে হ্যাঁ থার্টি ফাইভ এর স্টুডেন্ট না আমি এখানে मडारेटर कटार समय कौन की आईपी ते कयारिखे समय सेक्सपार्ट ओपिनियन दिए আপনাদের ব্যথাতে বলতে যাচ্ছি যে বাংলাদেশে বর্তমানে এরকম ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেটরের খুব বেশি মাত্রা প্রয়োজন এবং বিউবিটি আমরা যে আমরা যে ল্যাবরেটরি ল্যাব নিচ্ছি সেই ল্যাবে এটা প্রচুর সক্ষমতা আছে এবং আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড এবং আপনাদের গ্যাথারতে একটা জিনিস বলতে চাই যারা আপনারা নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ইংলিশ উকিল বা বাংলা লিটারেসি তারা কিন্তু সাইবার ক্রাইম বা সাইবার সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনে সবচেয়ে বেশি ভালো করছে অ্যাপার্ট ফ্রম ইঞ্জিনিয়ার ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন তো সো দ্যাট আপনারা যদি এটা কোর্স করতে চান আইটি পুলিশ যদি করতে চায় আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছি ফ্রি অফ কস্ট কোনো কিছু লাগবে না উইথ মাই পেড টুলস দে আমি দেখাবো যে কিভাবে এটাকে ইনভেস্টিগেশন করতে হয় কিভাবে বিজ্ঞ আদালতে আমরা অপরাধেরকে ধরি তো দেখেন প্রথমে আমরা আইপি অ্যাড্রেসটা বের করে ফেলেছি আইপি অ্যাড্রেস বের করলে যেটা হবে এটা যখন বিটিআরসি কে লেখা হবে তখন বিটিআরসি কিন্তু তার ফোন অনলাইনে অ্যাক্টিভিটির টোটাল লক তার অ্যাড্রেস সহ দেখা যাচ্ছে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন কাইন্ডলি একজন বলবেন দেখা যাচ্ছে কিনা सर्वेस मोबाइल उधार है उधार सपेक्षे से कटी कल कर कल से डिलेट कर कैलेंडर कीडियो डेटा बेस इमेज की सब विषय डिटेलिंग संवेदनशील तथ्य जीवन घनी तथ्य आदान प्रदान की যাকে আপনি ছবি দিয়েছেন সে ব্যক্তির এনআইডি তার বিস্তারিত ঠিকানাটা শুধু জানলেই আপনার কাজ হয়ে যাবে আর যদি নাও জানেন আপনি দেখেন প্রিভিয়াস লাইভে আমরা কিন্তু বের করে দিয়েছি তার ফোন নাম্বার তার আইপি অ্যাড্রেস যদি আপনি তার সেলফোন নাম্বার দিলেন আপনার জীবন ঘনিষ্ঠ নথি যাকে আপনি প্রদান করছেন তার এনআইডি কার্ডটা তো আপনার কাছে থাকা উচিত ওইটুকু বিশ্বাস না করলে আপনার সংবেদনশীল তথ্য তাকে দিবেন কেন তো সুতরাং তার এনআইডিটা নেবেন সে যদি আপনাকে ব্ল্যাকমেল করে দেশের মধ্যে অথবা দেশের বাইরে কোনো সমস্যা নেই নয় বছর দশ বছর পর হলেও সে ধরা খাবে কিভাবে খাবে আমি আপনাকে বলি সে যদি দেশের বাইরে থেকে করে তাহলে তার নামে ওয়ারেন্ট হবে এবং ধারা সাতাশি অনুযায়ী তার স্থায়ী অস্থায়ী সম্পত্তি সরকার জব্দ করতে পারবে সলিউশন আছে কিন্তু সুতরাং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি মানে হচ্ছে তার নামে জমি জমা যদি থাকে তাহলে না থাকলেও অস্থাবর সম্পত্তি মানে যেটা সে পাবে বাবা মার কাছ থেকে সেটু জব্দ হয়ে যাবে সুতরাং একটি মুহূর্তের একটি অবহেলা বা দুষ্টামির ফলাফল এত ভয়াবহতা হয়তো বা তারা পে অফ করবে আফটার গেটিং দা মামলা এবং ইন্টারপোল ইউরোপোল খুবই 
ডেডিকেটেড এই জাতীয় অপরাধীদেরকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে তো যাই হোক এটি হচ্ছে একটি ব্যাপার তো মানে সুতরাং আপনারা যেটা করবেন যখন আপনি দেখবেন ব্ল্যাক পিলিং এর শিকার হচ্ছেন তখন আমি আপনাকে বলতে চাই যে সাব ইন্সপেক্টরে নির্মে না হয় এমন পদমর্যাদার কোন ব্যক্তি সরাসরি আপনার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেটের সার্চ ওয়ারেন্ট ব্যতীত ওই ব্যক্তিকে সে গ্রেফতার করতে পারবে এবং তার ব্যবহৃত জিনিসগুলো সে জব্দ করতে পারবে ব্যবহৃত জিনিস জব্দ করার পর আমরা ফরেন্সিক করে সে কাকে কাকে কল করেছে ডান দিকে দেখেন ডিলেট করেছে কি করিনি তার তালিকাটি এখানে প্রদর্শিত আছে সেগুলো চলে আসবে তো যাই হোক এটা ছিল আমাদের সাইবার বুলিং এর ফার্স্ট স্টেজ আমরা এখানে দেখাচ্ছি যে এটা জিম্মা নামা মানে আমরা অনেক আমাকে তলব করা মাত্রই আমি যথা সময় যথা স্থানে হাজির হতে বাধ্য থাকিব অন্যথায় প্রচলিত আইনে আমলে আসিব দেখেন একদম রিয়েল টাইম ফেক আইডি থেকে আপনি যদি কোনো কিছু করেন ভাবার কোনো কারণ নেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না এবার আসি আমার লাস্ট স্টেজ অব দ্য মাই প্রেজেন্টেশন সেটা হচ্ছে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসকাশন আমি আসতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে কিন্তু ম্যালয়ের দিক থেকে ওয়ার্ল্ডের পয়েন্ট আমরা এগিয়ে আছি কম্পিউটারের দিকে থার্টি টু তার মানে আমাদের মালওয়ারটা সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ এবং ব্যাংকগুলোতে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যেগুলো হাইব্রিড হয়ে গেছে টেকনোলজি তারা কিন্তু প্রচুর সিভি কল করে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে নক করে আমাদের বিভিন্ন আমাদের চেয়ারম্যান স্যারের কাছেও নক করে প্রিভিয়াস চেয়ারম্যান স্যার যখন ছিলেন তার কাছে অনেক রকমের ইনকোয়ারি এসেছিল এবং আপনাদেরকে বলতে চাই যে বাংলাদেশে কিন্তু খুব প্রথম দিককার আমরা ইউনিভার্সিটি যারা কিনা সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে ডেডিকেটেড ভাবে এরকম একটা সাবজেক্ট পড়ানো হচ্ছে এটা ডেফুটিল এবং আমরা সম্ভবত পড়াচ্ছি আমি যদি ভুল না করে থাকি অন্য ইউনিভার্সিটি হয়তো আমাদের পরে তারা তাদের গ্রেডে এটাকে ইনকর্পোরেট করেছে তো আমি যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি যে দেখেন একটি বিষয় তো বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ম্যালওয়ার ডেভেলপমেন্ট এটা কিন্তু এটা একটা চক্র হ্যাঁ এটা একটা জার্নি ম্যালওয়ার এমন না যে ধরেন বিউ বিটিকে আমি অ্যাটাক করতে চাই কোনো কারণে এবং আপনাদের গ্যাথার্থে বলতে চাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশে প্রায় দশটা ইউনিভার্সিটি কিন্তু সাইবার অ্যাটাকের শিকার হয়েছে তো সুতরাং এখানে যে ব্যাপারটা বলতে চাই এনি স্টুডেন্ট অফ বিউ বিটি এনি স্টাফ অফ বিউ বিটি ইস তারা যদি তাদের অ্যান্ড্রয়েড ক্যারিয়ার অ্যান্ড্রয়েড এর ম্যালওয়ার ক্যারিয়ার হয় তাহলে কিন্তু একটা ইউনিভার্সিটি সেন্সিটিভ ডেটা বেস সেন্সিটিভ কানেকটিভিটি গুলো কিন্তু তারা এপি টু পিট করে দিতে পারে তো সুতরাং আমাদের এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে আপনাদের ইউনিভার্সিটির লিফ্ট ম্যান রাত দুটার সময় আমাকে টেলিফোন করেছে এবং আমি সারা রাত ধরে কাজ করি বোর ছটার সময় তার আইডিটি উদ্ধার করেছে সো ঝাড়ুদার লিফ্ট ম্যান সুইপার এনি ওয়ান গার্ড এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট আপনারা যারা কাজ করবেন সাইবার সিকিউরিটিতে শুধুমাত্র নায়ক নায়িকা বা কোনো একটা হাই প্রোফাইল লোক ডাকলে আপনারা যাবেন কখনো এটা করবেন না প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে আমার একটা আপনাদের কাছে সাজেশন আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আপনারা যারা এই জাতীয় জিনিসগুলো জানেন বা কাজ করবেন এভরিবডি ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং সবাইকে সমানভাবে রেসপন্স করবেন তো ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা আমি আপনাকে বলি তো আমাদের ল্যাবরেটরিতে আমাদের ছেলেরা আফটার মাই সেশন তেত্রিশটি সিগনিফিকেন্ট ম্যালওয়ার ডিটেক্ট করেছে ইভিনিং এর ছেলেরা এবং তারা মার্শাল্লাহ এখন তারা বোধ কয়েকজন ব্যাংকে কাজ করছে তো সুতরাং আমি তো আর ওই পর্যন্ত যেতে পারি না আমি জাস্ট ওয়ে আউট দেখিয়েছি আমার পক্ষে তো আর ধরে ধরে পিসিতে করা সম্ভব না আপনাদের দেখা গিয়েছে যে ল্যাবের অনেকগুলো পিসিতে কি লগার টাইপের ম্যালওয়ার আছে যা যা টাইপ করছেন সবকিছু রিমোটলি এটা আইপিতে চলে যাচ্ছে এনিওয়েজ আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাচ্ছি যে আমাদের হ্যাকাররা কত প্রকার একটা স্টেট স্পন্সার হ্যাকার অর্গানাইজেশন স্পন্সার হ্যাকার লোকাল হ্যাকার বাংলাদেশের প্রমিনেন্ট হ্যাকার ডেভেলপার স্টেট স্পন্সার হ্যাকার হচ্ছে যে বিভিন্ন সংস্থা আপনাকে হায়ার করবে এবং তারা বলবে যে বিভিন্ন রকমের কান্ট্রিতে সেন্সিটিভ ডেটা গুলোতে তোমরা হ্যাক করে আমাকে দেখাও আমার এই ইনফরমেশন গুলো লাগবে অর্গানাইজেশন হ্যাকারের মধ্যে দেখেন নিটল গ্রুপ আমাদের হ্যাক হয়েছিল আপনারা জানেন কেন জানি না এশিয়ান পেন্টসও একটা অ্যাটাক জেনারেট হয়েছিল অর্গানাইজেশন অনেক সময় পরস্পর কেউ রা অ্যাটাক করে লোকাল হ্যাকারের অনেকগুলো গ্রুপ আছে আপনারা দেখেন লোকাল হ্যাকারের বেশ কয়েকটা গ্রুপ আছে বাংলাদেশ সাইবার গোস গ্রে হ্যাট টাইগার একাত্তর অনেকে আছে তো এনারা এখানে এখানকার হ্যাকার তবে একটা বিষয় আপনাকে বলতে চাই যে কোন হ্যাকার কিন্তু বলেন না আমরা হ্যাকার কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে যে এটা তো ওরা স্ক্রিপ্ট কিডিং করে অর্থাৎ স্ক্রিপ্ট কিনে এটাকে কাস্টমাইজ করে তারা অ্যাটাক গুলো জেনারেট করে তারা নিজেদেরকে হ্যাকার বলে এনিওয়েজ 
এই সব হ্যাকার গুলো অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন ব্যাংকের সংবেদনশীল তথ্যগুলো তাদের ফেসবুকে আপলোড করে দিয়েছে যে কি ধরনের পাসওয়ার্ড কি ধরনের অ্যাটাক গুলো জেনারেট হয় তো আমি লাস্টলি যেটা বলতে যাচ্ছি যে ডিজিটাল ফরেনসিকে বিরাট বড় ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে আছে আপনারা কেউ যদি ডিজিটাল ফরেনসিকে 10টা ডিটেইলিং দিয়েছি কেউ যদি এটা নিয়ে কাজ করে মোস্ট ওয়েলকাম এবং আপনি যদি এটা নিয়ে কাজ করেন খুব সহজ আপনি অটো স্পিনে কাজ করেন অন্য কিছুর মধ্যে জেন না একটা জিনিস নিয়ে কাজ করে ওঠার পর মাস্টার হন আপনাকে এজেন্সিরা খুঁজে নেবে আপনাকে বিশ্বাস করে কখনো বলতে হবে না যে আমি এটা পারি আপনাকে খুঁজে নেবে বাংলাদেশ আপনারা যদি এই সব বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন এবং এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং এবং সামনে এটার অত্যন্ত বাড়ছে এগুলা তো এটা একটা ব্যাপার সেকেন্ড হচ্ছে এন্ড অফ দ্য ডে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সরি বিজনেস আমাদের বিউবিটি ল্যাব থেকে আমরা সিম ডেভেলপ করছি আমরা এখানে কালেকশন ডিটেকশন এবং রেসপন্সের কাজগুলো করি আমরা তো আপনাদের গ্যাথাতে আমরা জানালাম এখানে 24/7 আমরা এটা মনিটর করি আমাদের মেন্টাল হেলথ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের কিন্তু কারণ মেজাজ ঠিক থাকে না ইচ্ছুতে ঘর ঝগড়া যদি হয়ে যায় এবং আমাদের ব্যক্তিগত রিলেশনশিপ আমি জানি না কেউ বিবাহিত আছে কিনা কিংবা কেউ অন্য অন্য সম্পর্কে জড়িত আছে কিনা আমরা অন্তত এইটুকু একটু জানি আজকে শপথ করি যে সেটা হচ্ছে যে আমরা কখনো আমাদের প্রিয় মানুষের কাছ থেকে তার পাসওয়ার্ডটা নেব না এবং আমরা কখনো তার পাসওয়ার্ডটা দেব না আমাদের পাসওয়ার্ডও দেব না তার পাসওয়ার্ডও নেব না আমাকে তার ট্রান্সপারেন্সি প্রমাণ করার জন্য আমাদের ভালো আমার ভালোবাসাটাকে প্রমাণ করার জন্য আমি আমার পাসওয়ার্ডটাকে দেব না পাসওয়ার্ড যুক্ত ভালোবাসাকে আমরা না করি আজকে আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি আমার এটাই হচ্ছে ইস্যু আমাদের এখানে বিবিডিতে অনেকগুলো থ্রেড ল্যাব আছে আমরা যে বিষয়টা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে একটুখানি আমি এটা বলে আমার আজকে আমার ইস্যুগুলো শেষ করে ফেলব আমরা আইন জানি না আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলো জানা প্রয়োজন এক নম্বর হচ্ছে একুশ নম্বর আইন যে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ চেতনা জাতির পিতা জাতীয় সঙ্গীত জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার কোনো প্রকার কাণ্ড এবং প্রচারণা দণ্ড আমরা অনেক সময় দেখেছি যে আমাদের সরকারি কর্মকর্তারা অনেক সময় বুঝে না বুঝে মানে বিজয় দিবস পালন করতে গিয়েও পতাকার অবমাননা করে ফেলে আমরা পতাকা অনেক সময় গাড়িতে লাগাই পতাকা দিয়ে অনেক সময় ঢোল বাজায় এবং সেটাকে আমরা লাইভ করি এই জাতীয় জিনিসগুলো ব্যাপক শাস্তি রয়েছে আরেকটা হচ্ছে যে পরিচয় প্রচারণা আপনি জানা আপনি যদি তা শাস্তে যান তাহলে কিন্তু আপনার মানে চরম একটা শাস্তি এখানে উল্লেখ করা রয়েছে আরেকটা আক্রমণাত্মক মিথ্যা ভীতি প্রদর্শন অর্থাৎ হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক ম্যানিং রিলেটেড কোনো কিছু হলে ধারা পঁচিশে যাবে জঙ্গিবাদ প্রচুর আছে অনলাইন যে কোনো বই যে কোনো গ্রুপে আপনি যদি জড়িয়ে পড়েন ধারা সাতাশে আপনি আটকা পড়বেন এবং ইনশাল্লাহ যারা আমাদের আমি দেখেছি যে অনেকে বিসিএস এ ট্রাই করছে এবং দু একজন বোধ হয় সম্ভবত চান্সও পেয়েছে বিসিএস এ পিলিতে হয়ে গিয়েছে সরকারি গোপনীয়তা ভঙ্গের একটা অপরাধ দণ্ড আছে আমরা সরকারি নথি অনেক সময় হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার আমরা শেয়ার করি এটা ঠিক না এইটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের একটা কমন প্রশ্ন হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার ট্র্যাক করা যায় কিনা এটা সেফ কিনা আপনাদের গ্যারান্টিতে বলতে পারি হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার যে কয়টা জিনিস আপনি শেয়ার করেছেন যে কয়টা জিনিস আপনি ডিলিট করেছেন সবকিছু টুরে তোমার আপনার জন্য বুমেরাং আর হবে তো সুতরাং আপনারা জীবন ঘনিষ্ঠ নথি কখনো মোবাইল লাগবেন না মেয়েদেরকে বলবো কখনো মোবাইল আপনারা বাইরে সারাবেন না আপনার আত্মীয়কেও সারাবেন না মোবাইল ল্যাপটপ হার্ড ড্রাইভ যদি সে বিবাহিত হয় তারপরেও যেটা ভেঙে গেছে সেটা ওইভাবে থাকুক যেটা রিকভার হয় সেখান থেকে নানা রকম ঘটনা ঘটতে থাকে আমরা অনেক সময় একটু দুষ্টামি করে ছবি দিলে আচ্ছা একটু দেখি না কেমন লাগতেছে আচ্ছা আমরা দুইজনের একটা গুড মেমোরি রাখি নেভার ডু ইট গুড মেমোরি শুড বি ইন ইউর ব্রেন নট ইন ইউন ইউর হার্ড ড্রাইভ অর ফোন মেমোরি কারণ এগুলো হারিয়ে গেলে গুগল ড্রাইভে আপলোড হলে একটা ইনসিডেন্টে যথেষ্ট আপনারা এই ব্যাপার আমার থেকে বেশি ভালো জানেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আমাদের বলতে চাই অনলাইনে ভয়েস রেকর্ডিং হচ্ছে আপনারা দেখেছেন প্রচুর কেলেঙ্কারি এসেছে এর আগে অনেক রকমের কেলেঙ্কারি বিভিন্ন রকমের ভয়েস রেকর্ড এগুলো আসছে তো সুতরাং কে রেকর্ড করছে কোথ থেকে রেকর্ড হচ্ছে এই সব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা না করি আপনারা অন্তত এইটুকু বোঝেন যে আপনাদের ভয়েস কিন্তু রেকর্ড হয় ভিডিও ইমেল এম এম এস কোথাও না কোথাও সংরক্ষিত হয় সো আমি আমার বক্তব্যকে আর বেশি দীর্ঘায়িত করতে চাই না তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সে প্রশ্নের উত্তর আমি দেব আমার সেশনটা আমি স্যারের অনুমতি সাথে এখানে শেষ করছি
জি স্যার স্যার আমরা এই মুহূর্তে আছে যদি কেউ হচ্ছে প্রশ্ন থাকে একজন একজন করে আছে স্যার কে প্রশ্ন করতে পারবেন এবং হচ্ছে প্রথম জন আছে নাম বলে স্যার কে প্রশ্ন করবেন যদি কেউ কোনো প্রশ্ন থাকে এই ব্যাপারে স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আমি ইমরিয়াজ স্যার আমাদের হচ্ছে নেক্সট সেমিস্টারে আমাদের এই কোর্সটা আছে কিন্তু আমাদের এই যে একটু আগে বলছিলেন আইসি পলি থেকে করাবে এটা কি স্যার তাহলে আমরা অনলাইনের মধ্যে করতে পারবো আর যদি শুরু হয় ছিলাম <laughs> অথবা <laughs> সবচেয়ে আপনাদের যদি কোনো বেড়াল পশু পাখি কুকুর থেকে থাকে আমার যেমন একটা বেড়াল আছে তো সবসময় তাকে কিন্তু মনিটর করতে হয় তো আপনার সিস্টেমটা কিন্তু মনিটর করতে হবে কোন অটোমেটিক সিস্টেম আপনাকে সিকিউরিটি এনশিওর করতে পারবে না দিস ইজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আসলে আমাদের তো একটুখানি মানে আনফর্চুনেট যে আমাদের দেশের রিসার্চের ডেটাগুলো প্রাইভেটলি রাখার মতো কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই আমরা গভর্নমেন্টকে বলেছি আইসিটি মিনিস্ট্রিকে বলেছি ইনশাল্লাহ তারা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টদের জন্য আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে আমাদের একটা কথা হয়েছে আমাদের আইবি রেখা এন্ডিং থেকে যে যারা এরকম সেন্সিটিভ রিসার্চ করে তারা ওই আইসিটি মিনিস্ট্রির ক্লাউডের এক্সেসে তাদের ডেটাগুলো রাখবে তো সেটা এখনো যতক্ষণ না না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা একটা কাজ করতে পারি যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি প্রাইমিসে যদি ক্লাউড কম্পিউটারের সার্ভার থেকে থাকে বা আমাদের এখানে লোকাল সার্ভোস যদি করা যায় সেখানে রাখতে পারেন তবে পার্সোনাল পিসিতে এরকম সেন্সিটিভ ডেটা সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখাকে আমি সাপোর্ট করি এর উপর রাখলে এটা চুরি হতেই পারে তো সুতরাং আপাতত আপনি বেসিক কিছু জিনিস নিতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি অ্যান্টিভাইরাসটা আপনি করতে পারেন আপনি রাখতে পারেন এবং খুব সেন্সিটিভ রিসার্চ ডাটাগুলোকে আপনি একটা অফলাইন ড্রাইভের মধ্যে আপনি সেটা সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন হার্ড ড্রাইভ আপনি রাখলেন না এবং সে অফলাইন ড্রাইভ বলতে বোঝাচ্ছি এক্সটার্নাল কোন হার্ড ড্রাইভ যেটা আপনার পিসির সাথে বা নেটের সাথে কানেক্টেড থাকবে না থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ওয়েলকাম সিজন মাহমুদ আপনি বলেন আপনি প্রশ্ন করতে চাইছিলেন স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের কি কোনো কিছু ফ্রি বলতে আছে আমরা তো ফ্রি অনেক কিছু ইউজ করি এগুলো তো ব্যাকডোর অবশ্যই ইউজ করি হ্যাঁ ধন্যবাদ খুব চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন जैसे प्रथम এটার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের লোকরা খুব দামি আইফোন দামি হার্ডওয়্যার কিনতে চায় কিন্তু লাইসেন্স সফটওয়্যার কিনতে চায় না এটাই হচ্ছে একমাত্র কারণ আমাদের দেশে র্যান্ডসমওয়্যার অ্যাটাক এবং বিশ্বাস করেন আপনি ফেক সফটওয়্যার দিয়ে আপনি যদি যা যা কাজ করতেছেন সব কিছু আরেক জায়গায় আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে এবং আপনার পিসি অ্যাটাকার হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে কোনো কোনো জায়গায় আপনি নিজে নিজে জানেন না কতগুলো শ্রেণী আছে 
ধরেন যারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায় সরকার পক্ষ রাষ্ট্রপক্ষ মূলত তাদেরকে মনিটরিং এর আওতায় ফেলে যে কোনো মূল্যে তো আমরা যারা আম জনতা হ্যাঁ আমরা যারা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত না তাদেরকে মনিটর করেও বা কোনো লাভ হবে না তারপরেও যে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার ডিজিটাল অ্যানালিটিক্স আপনার যে ডিজিটাল বিহেভিয়ার সেই ডেটাগুলো নিয়ে তারা বিজনেস অ্যানালিটিক্স এ কনভার্সন করতেছে যেমন এক্সাম্পল একটা ঘটনা বলি আমাদের একটা স্যার বলছিলেন ফিনটেক পড়ান উনি বলছিলেন যে দাঁতের ডেন্টাল ক্লিনিক খুঁজবে এটা নিয়ে আলাপ করছিল তখন তার ফোনটা ডিসকানেক্টেড ছিল নেট ছিল না উনি বললো কিছুক্ষণ পর অনলাইনে যাওয়ার পর একটু পরে দেখলাম কি বিভিন্ন রকমের দাঁতের অ্যাডভার্টাইজ আমার সামনে দিয়ে আসতেছে তো সুতরাং উই আর মনিটর এবং যখনই আপনি জিমেল খুলেছেন যখন একটা স্মার্টফোন খুলেছেন धन्यवाद এই টেকনোলজি ইউজ করতেই হচ্ছে আমাদের যে কোনো কোনো না কোনো কারণে বেশ করে আমাদের কম্পিউটার ইউজ করতে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডেভেলপিং কারণে ইউজ করার প্রয়োজন তো সেখানে তো স্যার আমরা অনেক কিছু ডাটা আমাদের থাকে বা অনেক কিছু নিয়ে নিচ্ছে যেগুলো আমরা শেয়ার করতে চাই না এই জায়গায় আমাদের কি করা কারণ আমরা তো করতেই বাধ্য টেকনোলজি ইউজ করতে হ্যাঁ আসলে আমি বলি এটাকে বলে জিডিপিআর কমপ্লায়েন্স জেনারেল ডেটা গার্স ডেটা গার্ড রেগুলেশন পলিসি মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখন তারা আন্দোলন করছে যে তাদের নাগরিকের ডেটাটা তারা কিভাবে সেভ করবে এবং সংবিধানের আমি ভুল না করলে সতেরো কক্ষগতে আমাদের দেওয়া আছে নাগরিকের নিজস্ব তথ্য সংরক্ষণের অধিকার আমাদের বাংলাদেশ মানে সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট তো এটা আসলে গভর্নমেন্টের অ্যাওয়ার হতে হবে সব জায়গায় আজকে আপনি স্বপ্নতে গেলেন ভীষণে গেলেন একটা জিনিস গেলেন টেলিফোন নাম্বারটা দিলেন কালকে থেকে আলো পটল चुरी करते चेस्ट करते आंदोलन कर সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমরা যে ল্যাবটা করাচ্ছি এটা হচ্ছে বাংলাদেশের হায়েস্ট গ্রেড ল্যাব এবং এখানে হায়েস্ট গ্রেড এর ইনভেস্টিগেশন হয় আপনাদেরকে তাহলে বলেই আমি এখানে আমরা দুটো বেসরকারি ব্যাংকে বিউবিটিরই আপনাদের যারা সিনিয়র ভাইয়েরা তারা মোট দশটি ম্যালওয়্যার ডিটেকশন করতে পেরেছে এবং সেটাকে রিমুভ করতে পেরেছে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আপনারা যেহেতু বলেছেন আপনারা সেন্সিটিভ রিসার্চ করেন তাহলে আমি ডিপার্টমেন্টের হেড মহোদয় স্যারের সাথে কথা বলে ইউনিভার্সিটির কোনো সার্ভার যদি অ্যালোকেট করে দিই সেখানে আমার সিস্টেমটা যদি চলে মোটামুটি শতভাগ নিশ্চিত থাকতে পারবেন যে কেউ যদি কোনো অ্যাটাক জেনারেট করে তার ডিটেলসটা চলে আসে এবং আমরা বের করে দিতে পারবো কারা আপনার রিসার্চটা নিয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড এবং কারা আপনাকে অ্যাটাকটা জেনারেট করতেছে সেই হচ্ছে 
হোক এটা ওয়েবে ক্লাউডে অথবা আমার লোকাল সার্ভারে এখন এই ডাটা গুলো অনেক সময় খুব মানে অন্যরা খারাপ কাজে বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কাজে তো ইউজ করার অবস্থা হচ্ছে তাই না যে এই ডাটাটা সেনিক যেমন আমাদের স্যার যেমন আমি একটু ক্লিয়ার বলি আমাদের বিওবিটি সিএসসি একটা ওয়েবসাইট বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে সাথে যে সব ডাটা গুলো ওই জায়গায় আমি স্যার ইউজার মানে কে কে লগইন করছে ইউজার লগটা রাখতে গিয়ে তখন আমি দেখলাম যে আমার আইপি হত হতে সব আমি পাচ্ছি যেহেতু আমি পাচ্ছি এটা তো একটা কনফিডেনশিয়াল ডাটা আমি একটা মানুষের আইপি জানছি এই ডাটাটাও কিন্তু আমরা চুরি করতে পারি এই বিষয়ে কিন্তু আমার একটা কনসার্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল डिजिटलेशन लोक स्टेक होल्डर विभिन्न जगह क्या कर सुरक्षित सबकिटेटी प्लाटफर्म पुलिस ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूटर तो से सफ्टवेर गुलो फ्री टिकट थे मैं डेमो पार्पजे व्यवहार करार जो कि फ्री टिकट प्रसिपाल देखने खूब सेंसिटी केस गो धन्यवाद धारणा राष्ट्रीय 
ফরেন্সিকে আপনাকে হতে হবে ডিফেন্সিভ টেকনোলজিতে অর্থাৎ কেউ আপনাকে অ্যাটাক করলে আপনি তদন্ত করে বের করবেন যে কে এ কাজটি করেছে আপনি রাষ্ট্রীয় ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি আপনি সম্মানিত হবেন তো সুতরাং আমি আপনাদেরকে বলবো সার্টিফাইড ডিজিটাল ফরেন্সিক ইনভেস্টিগেটর যে কোর্সটি আছে ইসি কাউন্সিলের এদিকে করেন এবং আলটিমেটলি কিন্তু খুব কম লোকই বলবে যে আসো একটু হ্যাক করো আপনাকে কেউ কিন্তু ওপেনলি কেউ ডাকে বলবে না যে ওই জিনিসটা হ্যাক করে দেখা আমাকে সুতরাং আপনাকে কি বলবে আমার সিস্টেমটা হ্যাক হয়ে গেছে বাবা আমি এখন কি করব আপনাকে ব্যাংক কি বলবে আমার সিস্টেমটাকে কিভাবে আমি সুরক্ষিত করতে পারি এর জন্য আপনার কি লাগবে আইটি অডিটিং করতে পারেন আইএসও সার্টিফিকেশন করতে পারেন পিসিআই ডিএসএস পেমেন্ট কার্ড ইন্ডাস্ট্রি যে গেটওয়ে যে ডেটা সিকিউরিটি সিস্টেম যেটা সেটা নিয়ে আপনারা একটা সার্টিফিকেশন করতে পারেন এবং আমি লিখে দিতে পারি আইএসও সার্টিফিকেশন পিসিআই ডিএসএস সার্টিফিকেশন খুব বেসিক এগুলা এইগুলো আপনারা যদি সার্টিফাইড হন এবং সম্ভবত আমি জানি না তারপরে বলি হায়েস্ট আপনার পাঁচশো ডলার খরচ হবে এটা তার থেকে কম হওয়ার কথা আপনি যদি সার্টিফাইড হন আপনি যে কোনো ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করলে ব্যাংক আপনাকে নিয়ে নেবে কোনো তদবির লাগবে না ভাই ব্যাংক আছে মিনিস্ট্রি আছে এরা তারা নিয়ে নেবে সার্টিফাইড ডিজিটাল ফরেন্সিক ইনভেস্টিগেটর একটু আপগ্রেডেড মানে একটু মানে একটু আপগ্রেডেড কোর্স আর আমাদের আরেকটা সমস্যা আছে আমরা সাইবার সিকিউরিটি পড়ি মুখে মুখে আমাদের সাথে পুলিশের কোনো সম্পর্ক নেই আমাদের সাথে কোর্টের কোনো সম্পর্ক নেই এটা কিন্তু খুবই আনফরচুনেট হ্যাঁ এটা কিন্তু হলে হবে না এই যে দেখেন আমার প্রত্যেকটা ব্যাচের আপনারা কোচ নেন প্রত্যেকটা ব্যাচের স্টুডেন্ট আমি জোর করে করে তাদেরকে কিন্তু বিভিন্ন থানায় পাঠিয়েছি এবং ইনশাল্লাহ আমি এটুকু বলতে পারি আপনারা চেক করেন ডিএমপির পঞ্চাশটা থানা ওসিরা বিবিটির স্টুডেন্টকে চেনে আমারও অতটা চেনে না তো সো দ্যাট আমরা করি কি ইন্ডাস্ট্রির সাথে যারা রিলেটেড পুলিশ মানে খারাপ মনে করি বা পুলিশ মানে ভয় মনে করি খারাপ না বলছি ভয় ওখানে যাবো না থানা মানে জ্ঞান যাম এরকম একটা জিনিস মনে হয় এটা করলে হবে না আপনি সাইবার ক্রাইম কোর্স করতেছেন আপনি সাইবার ক্রাইমের উপর রিসার্চ করতেছেন আপনার পুলিশের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আপনি এক একা রিসার্চ করতেছেন এটা হবে কখনোই হবে না আর বিউবিটিকে সবাই চেনে বিউবিটির সাথে আমরা বেশ কয়েকটা ন্যাশনাল লেভেলের প্রজেক্ট করেছি সো আমরা ইনকর্পোরেট করতে পারি সো আপনারা যারা এই ধরনের কাজ করতে চান আপনার আইটি পুলির মাধ্যমে আপনার আমার সাথে যোগাযোগ করেন আমি আপনাদেরকে সব ওয়ে আউট ইনশাল্লাহ করে দেবো এবং কি কি কোর্স করতে হবে কখন করতে হবে কিভাবে করতে হবে কত টাকা করতে হবে সবকিছু ডিটেলিং না নিয়ে যদি আলাদা ওয়ার্কশপ হয় আমি এটা অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়েলকাম जनगणना प्रथम प्रश्न द्वित प्रश्न हम इजराइल प्रधानमंत्री एक कम्पिटारे क्या यूज मनीटर जेहेतुटिकल मानु इंटरनेट कनेक्ट कर আমি মোটামুটি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে মানে এটা আমার বক্তব্য এটা অফিসিয়ালি কোড করা দরকার নেই মানে আমার বক্তব্য আমি আবারও বলছি আমাদের কোনো ডেটাই আর নাই সব চলে গিয়েছে ঠিক আছে 
এবং আপনি যদি আত্ম দেখেন আমাদের বিভিন্ন ক্রিটিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিভিন্ন মিনিস্ট্রিতে দেখেন আমাদের ব্যক্তিগত ল্যাপটপ দেখেন সবকিছুতে আমরা ক্র্যাক ভার্সন সফটওয়্যার ব্যবহার করছি আপনি নকল ঘরে সোনা মানে আসল সোনার তালা দিয়ে তো লাভ নাই আপনার ঘরটা নকল আপনি কিছু ইউজ করতেছেন গোল্ডেন তালা হ্যাঁ তো মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনি এটা ফেক অপারেটিং সিস্টেমে যতই আপনি ক্যাসপ্রেসকি ই সেট যা খুশি অ্যান্টিভাইরাস আপনি ইনস্টল করেন না কেন আপনার যা হবার সেটা হয়ে গিয়েছে এখন আমাদের যেটা করতে হবে আপনি যেটা বললেন যে বিভিন্ন মেশিন থেকে অ্যাটাক করা হয় আপনার গ্যাথারতে আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের অ্যাবিউজ আইপি নামে একটা ইঞ্জিন আছে এই ইঞ্জিন যারা হানিপট বা যারা আপনার ভিপিএন ইউজ করে তাদের বাসার পিসির ম্যাক নাম্বার শুধু এনে দেয় আমি আপনি একটু গুগলে সার্চ করবেন এটা দাম হচ্ছে ষাট হাজার ডলার ইয়ারলি অ্যাবিউজ আইপি তো সো আপনি ভিপিএন করে আপনি বাঁচতে পারবেন না যদি আপনার কাছে অ্যাবিউজ আইপি থাকে তাহলে ঠিকই সেটা ক্র্যাক করে আপনার বাসার পর্যন্ত বের করে আনবে আপনি যত যত সিস্টেমে আপনি কানেক্টেড থাকেন না কেন দিস ইজ নাম্বার ওয়ান আচ্ছা নাম্বার টু হচ্ছে ইসরায়েলের কথা আপনি যে বললেন ওনারা তো আসলে জাতি হিসেবে অনেক ইন্টেলিজেন্ট তারা জানে যে আমরা সব সময় ক্র্যাক ভার্সন সফটওয়্যার ব্যবহার করব এবং আমরা অনেক স্মার্ট তারা জানে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি গুলো অনেক স্মার্ট তো ওইটাকে কাজে করে ওই ক্র্যাক ভার্সন তারাই তৈরি করে এবং তারা ক্র্যাক ভার্সনটা তৈরি করেছে যাতে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সফটওয়্যার গুলো মানে ভিতরে তারা যদি ইন্টারভিন করতে পারে কারণ নিশ্চয় ইউএস এর মাইক্রোসফট বা উইন্ডোজ তারা তো নিশ্চয় ডেটা ইহুদিকে এক্সেস দেবে না ইসরায়েলিকে এক্সেস দেবে না কিন্তু তারা ক্র্যাক করেছে এই ঘোরায় বেড়ায় তারাই ক্র্যাক করেছে সেই ক্র্যাক গুলো আমরাই যুগে যুগে ব্যবহার করেছি এবং আমরাই ওদের অপারেটিং সিস্টেমে ডেটা গুলো আমাদের সংবেদনশীল আমাদের এআই বলেন ডেটা সায়েন্স বলেন সবকিছু আর একজনের হাতে আমি তুলে দিয়েছি তো সুতরাং যে বিষয়টা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি মানে বলতে চাই আমাদের আসলে গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে জিডিপিআর এর ব্যাপারটা আসবে এবং ইউরোপে জিডিপিআর ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে পার্শ্ববর্তী ভারতেও জিডিপিআর এর ব্যাপারে তারা কনসার্ন হয়েছে বাংলাদেশেও জিডিপিআর ব্যাপারে ইনশাল্লাহ কনসার্ন হবে আমরা একটু সবকিছু বেশি দেরিতে করে ফেলি যখন করে ফেলি তখন আর সময়টি থাকে না তো সুতরাং আমাদের যে বিষয়টি এই জিডিপিআর একটা ভালো ইন্ডাস্ট্রি আসতে আসতে এবং ডেটা যে সিকিউরিটি যে কনসার্নের কথা আপনি বলছেন সেটা আসলে হবে আর ডেটা সায়েন্স আর এআই থেকে বাঁচতে গেলে পরে আমাদের রিয়েল সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে রিয়েল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে হবে এর ব্যক্তিদের কোনো কিছু সম্ভব না এই যে দেখেন আপনাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে এই যে কথা বলতে গিয়ে এ মাত্র চাল ডাল আমাকে মেসেজ করতেছে এটা কিন্তু জিডিপিআর ইস্যু হ্যাঁ দেখেন এটা কিন্তু জিডিপিআর ইস্যু হাইকোর্টের মাধ্যমে যে এগুলো আসলে রুল করেছিল তো গ্রামীণ ফোন পরবর্তীতে সেটাকে ম্যানেজ করে ফেলে আপনারা তো জানেন তাদের তো একটা জায়েন্ট কোম্পানি তারা সামাও জিনিসটাকে মানে এটা করে ফেলেছে তো উই হ্যাভ এ গুড স্কোপ আমি ব্যাপারে অনেক ট্যালেন্ট আমি বলতে চাইছি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা মাশাআল্লাহ অনেক ট্যালেন্ট আমি জানি সবাই খুব ট্যালেন্ট তারপর দেখলাম আপনাদের মধ্যে যে ধরনের ইনকোয়ারি আমার খুব গর্ববোধ হয় আশান্বিত হই যে অন্তত আমাদের দেশটার সামনে একটা ভালো হাতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ স্যার ওয়েলকাম ওয়েলকাম আমার পক্ষ থেকে স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে স্যারের সুরক্ষা প্রজেক্টের কাজ করার আমার সুযোগ হয়েছিল এবং আমি কাজ করেছিলাম গুলশান থানায় তো স্যার আমি আশা করি আপনারা সামনে আপনারও এরকম প্রজেক্টে স্যারের সাথে লেগে থাকলে অবশ্যই এরকম প্রজেক্টে কাজ করার সুযোগ পাবেন এবং আরেকটা ব্যাপার ক্লিয়ার করে দিতে চাই সেটা হচ্ছে কমেন্ট বক্সে কিছু হচ্ছে একটা লিংক দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আজকের এই সেমিনার উপলক্ষে আপনাদের কিছু ফিডব্যাক দরকার এবং এই ফিডব্যাক গুলো আশা করি সবাই হচ্ছে ফিল করে দিবেন এই ফিডব্যাক এর উপর ডিপেন্ড করে আপনি হচ্ছে সার্টিফিকেট পাবেন আপনি যদি ফিডব্যাকটা হচ্ছে ফিল আপ না করেন আপনি মেবি হচ্ছে সার্টিফিকেট আপনি পাবেন না 
তো আমরা হচ্ছে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এবং আশা করি অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই সেমিনারে সবাইকে জয়েন করার জন্য আসার জন্য আশা করি আপনারা আমাদের সাথে আরো ইভেন্ট করতে পারবেন সামনে আমরা জোয়াসারের আরো ইভেন্টে আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবো নতুন জিনিস শিখতে পারবো সবার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়িত কামনা করে আজকে এখানে শেষ করছি এই অনলাইন ওয়েবিনার থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান